النور اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم فقره جديده من برنامجكم رواد النجاح رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم هو السيد ايهم صالح خلوف وهم الكفاءات الموجوده في الامارات رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم اهلا وسهلا فيك سيد ايهم اهلا وسهلا فيك شرفتوني اهلا فيك آه سيد ايهم آه بما انه برنامجنا هو رواد النجاح بتعرف انه آه كل ضيوفنا بيتكلموا عن قصه نجاحهم في دوله الامارات نبي نعرف انت قصه نجاحك في دوله الامارات قصة نجاحي يا عزيزتي أنا جيت على الدولة من سنة ال 96 مه. طبعا 96 في كثير فرق بين هلا وبين قديم والإنسان بتواجهه صعوبات بداية حياته أكيد بشكل من الأشكال أنه هو جاي جديد على دولة ما بيعرف فيها أي شيء صح وبالفعل تفاجأنا بأمور كثير مسهلة هون من قبل الحكومة الله يطول بعمر شوفنا مه. في أمور كانت مسهلة جدا لأن الإنسان يطور نفسه ويطور عمله أكيد وعلى الأساس هلا هذا مرت مراحل طبعا واحد الانسان بيغير شغله بي بيطمح للافضل طبعا. لحتى وصلنا لهالمواصيل هلا هاي الحمد لله وصلنا الحمد الى اسم صالون نونيم نونيم بدايه ليش اخترت اسم نونيم؟ نونيم هاي قصته قصه لحالها هلا هو بدايه جميع الصوالين هون مه. كل انسان عندهم بيحط... اسم كلهم تماما في اسم بس اسم تقليدي مه. يعني بدك لما بدك تخلي على السوق بشكل مه. مباشر او غير مباشر بدك تكوني مميز عن يعني غيري طبعا فلما بيلفت نظرك نونيم يعني رح تفكري شو نونيم رح يعلق يعني بذاكرتك انه هذا اسم غريب شو غريب اما اسم طبيعي عادي بتشوفيه بعد فتره تنسيه اكيد يعني انت تبي تحط اسمك يعني في السوق بدون اسم بدون اسم لحتى انا اسوي له اسم مه. يعني انسان احيانا الواحد بيثبت وجوده اكيد باسم مو باسم المحل بالشغل اكيد هو اللي بيحط اسم للصالون هلا عباره عن اسم اي اسم عادي بس انت فيك تكبر الاسم مه. او تنجحي بهالاسم هذا شيء واقف لشخصك انت بالضبط الحمد لله هذا من كثر طموحك سيد الله يخليك ايهم سيد ايهم وصولا الى صالون نونيم خبرني اكثر عن خدمات الصالون قبل المقابلة شفت شوي معدات عندك مثل البركات وكذا يعني أنا قبل يعني اسمع إنه في النسوان هم مثلا بيسووا كثير البركات والإستنشن كيف إجتك الفكرة مثلا أنت أنك تدخل هالمواد يعني في في البيزنس تبعك هلا هو هذا هو التطور اللي عم نحكي عليه نحن والإنسان لأنه يثبت وجوده بالعصر اللي إحنا حاليا المنافس الموجود بالسوق هاي اثبات الوجود هلا انسان بشكل عام بيطمح للافضل مم. طيب انا هلا انا موضوع حلاقه الحلاقه صار متعارف عليها صبغه تحديد لحيه شعر كرياتين كريستال كافيار تنظيف بشره حمام زيت هاي الامور كلها متواجده مم. فلازم تتميزي عن شيء غيرك انت بدك تجيبي شيء جديد على السوق في مراكز مختصه بهذا الموضوع فقط مم. فانا بصراحه بقول لك اياها يعني أنا تعبت على حالي مو عن طريق أي بني آدم علمني إياه، دخلت على اليوتيوب مه. عملت سيرش عليها كيف الطريقة كيف اللي تترتب شو هي الأمور اللي تتضبط حتى طبقتها بشكل مستمر لزبايني طبعا بالأول أصدقاء ما شاء الله إنك تبحث مش تطور شغلك بالضبط لحتى وصلت لمرحلة صرت أنا ممكن إنه فيني أقول إنه كويس فيها مه. كيف تلاقي يعني الشباب مثلا بيجوا مثلا يركبوا بالوكة عادي؟ هي عادي هون في هذا العالم هي بتوقف على حسب شخصك انت اوكي هلا في اشخاص لما بدك تنتقديهم بشيء او تطرحي عليهم فكره ثانيه على حسب اسلوبك انت فيك يعني مو عيب يعني مثل المراه مثل الرجل في الاهتمام بالنفس يعني ما هي بالعكس بالعكس هي بتزيد هي ثقه ثقه تماما لانه الحمد لله صار كل شيء متوفر مم. طبعا والناس هلا اغلبيه الناس صارت تبعد عن موضوع زراعه الشعر مم. اللي يعتبر عمل جراحي اما هذا الموضوع ممكن تكلفته غاليه شوي صحيح مم. ومش مضمونه أكيد. اما هاي عباره عن تركيب شعر متى ما حبيتي فيك تشيليها ممكن تركبيها بدون اي كتجميل يعني بالضبط تماما اي ما في اي خساره شيء يعني اها كثير حلو طيب خبرني اكثر عن شوي المواد اللي عندك اللي بتستخدمها هلا المواد لما اخبرك عن المواد بخبرك في شغلات انسان اللي يتطور فيها اللي يوصل فيها مواصيل حلوه مه. مثل انا هلا متعاقد مع عياده تجميل اها شامله كل شيء ما عاد في فرق بين الرجل وبين المراه اناقه المراه نفس هي اناقه الرجل اللي حافظ على حاله صح في عندك في الاخير مثل ما خبرتك انه ثقه بالنفس تسوي تماما في عندك البلازما في عندك الخلايا الجذعيه في التنحيف في الليزر هلا الليزر متعارف عليه انه شيء كويس بس لما بيكون الكستمر راح يضرب ليزر ومعه حلاقه الشخصي تبعه هو اللي يشرف على الليزر 
طبعا هاي جديده طبعا بحيث انه الحلا فهمان على الزبون شو بده اللحيه شو بده التحديد لانه ضربه الليزر الغلط راح تكلفك ثلاث شهور اربع شهور ماكسيموم ست شهور ليطلع الشعر فانا كمان برافق زبوني على الليزر وبوقف معه وهون بضرب وهون لا يطلع بشكل ممتاز فهذا طبعا فيك تقولي يعني صالون خدمات شامله في كل شيء حتى التجميل يعني كامل. فيك توفروا هالزبائن كامل طيب سيد ايهم خبرني اذا عندكم مواقع تواصل اجتماعي والموقع الرئيسي لصالون النايم احنا هلا موقعنا بشارع حمدان مقابل مسجد الشيخ خزام تماما صفحتنا على الفيسبوك هي نون مدينه الصالون وكمان نفس الشيء على الانستغرام كمان نفس الموضوع نون صالون موجودين من شان تتواصلوا اعزائي المشاهدين بصالون نايم فيكم تزوروا صفحتهم على الانستغرام والفيسبوك باسم صالون نايم طيب سيد ايهم خبرني على رؤيتك المستقبليه رؤيتي المستقبليه ان شاء الله 2020 هاي طبعا لحد الان ما حدا بيعرفها نهائيا آه الفكره هي انه في مجموعه صوالين راح تنفتح مه. ان شاء الله ب 2020 ان شاء الله بكذا اماره تحت اسم صالون دوني مه. ان شاء الله اسمك يوصل لكل اماره ان شاء الله ان شاء الله آه ما بدك تتوسع بمجال ثاني مثلا طبعا الواحد عنده طموح باي شيء كان مم. يعني بس مو الفكره حاليا بس بدك تفتح فروع ثانيه بس هلا هي الفكره هلا حاليا هي الفروع مم. طبعا حلا حلا حسب الوضع اللي شو راح يصير ممكن نزيد خدمات مم. بس بنلاقي خدمات مش متوفره بصوالين ثانيه مشان تتميزي بشيء خاص لي مثلا باسم نون صالون طبعا طبعا بما انه انت ما شاء الله انك تبي تسوي اسمك انت يعني في في المجموعه فينا نقول مستقبل ان شاء الله ان شاء الله لكم التوفيق سيد ايهم آه سيد ايهم خلينا نتكلم شوي على نعمه الامن والامان هلا طبعا الامن والامان الموجود في الدوله هو مم. سبب نجاحنا الاساسي لو وصلنا فيه للمواصيل هاي مم. لما بتكوني انت شخصيه معك حاسه بالامان ما فيك تتطوري ولا 1% من اي شيء بدك اياه فالامن والامان موجودين هاي الله يطول بعمر حكامنا اللي هم اللي شجعونا وهم اللي وصلونا لهالنجاح طبعا لانه اذا ما في دعم وخاصه انت تحسي شعوريا بالامن الموجود فيه ما فيك تطوري من حالك اكيد هذا بفضل الشيوخ فالحمد لله رب العالمين شيوخنا اكيد لسهرانين على الله يطول بعمرهم امن الدوله الله يحفظ الشيوخ الامارات آه. كلهم ويديم علينا نعمه الامن والامان في الختام سيد ايام فيك تقدم رساله شكر لانسان عز عليك انسان كان داعم لك في فتره حياتك المهنيه هو في كثار اها لانه نحن هلا وصلنا مواصيل انا ما عاد في علاقه بين انا زبايني كزبون وحلا اوكي نحن علاقه اصحاب من سنه 96 لهلا موجودين معنا فصارت علاقه اخويه لمانا هي علاقه انه شغل فكل اصدقائي انا كل هم هم, يعني هم دعم, دعم هم دعم لي بس في شخص اللي هو اعز انسان على علي انا بالضبط لانه هو كان السبورت تبعي باي موقف هو معي هاي وجهه تحيه له ان شاء الله توصل رساله الشكر لسيد ايهم عبر برنامجنا رواد النجاح ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق الله يسلمك تسلمي واهلا وسهلا فيكم شكرا لك سيد ايهم شكرا لك الله يسلمك في الختام كان ضيف حلقة ضيف حلقتنا اليوم هو السيد ايهم صالح خلوف وهو سوري الجنسيه شكرا لكم على حسن المتابعه للقاء في حلقه جديده مع كفاءه جديده دمتم في امان الله